Ali, hallo und willkommen zurück zu Java, unserem Raytracer. Ja, es geht natürlich auch gleich mit dem weiter und zwar haben wir das letzte Mal hier die Schattenberechnung ähm, fertig gemacht und dieses Mal wollen wir dann ähm, eine Reflexion möglichst in diesem Video hinkriegen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ähm, ja, und eine Reflexion muss natürlich nicht immer zu 100% sein, deswegen haben wir so einen Reflection Index. So habe ich den genannt, Reflection Index. Und ähm, wenn dann Null ist, dann wird einfach gar nichts reflektiert und ansonsten wird ein bisschen was reflektiert. Also wirklich andere Objekte drin gespiegelt sozusagen. Ähm, nicht wie wir es bisher haben, dass sich das Licht drin spiegelt, sondern tatsächlich andere ähm, Objekte. So. Und ähm, ja, das ist einfach mal ein Integer. Muss nicht unbedingt private sein, haben wir bisher nicht gemacht. Muss jetzt auch diesmal nicht sein. Ähm, ich würde einfach sagen, den setzen wir mal auf 0,5 oder sowas. 0,5 bitte. Ähm, genau. So, und dann geht es hier unten weiter in dieser If-Schleife. Also wenn der größer als 0 ist, nur dann brauchen wir diese Berechnung durchführen. Ansonsten wäre das ja ein bisschen Overhead, den wir nicht brauchen. Es soll immerhin noch schnell sein. Wenn ihr aber mal, keine Ahnung, 100 Kugeln oder sowas habt, dann werdet ihr merken, das dauert eine Weile. Ähm, ja, jetzt brauchen wir erstmal natürlich die normale von dem ganzen Ding. Vector 3D Normal. Und ähm, die ist zunächst mal die Reference und dort Get Normal. Und zwar an unserer... Nein get normal ähm, und zwar an unserer Position vom Schnittpunkt, also an dem, den wir hier übergeben bekommen haben, hier oben in der äh, ja, als Parameter, genau. So, und ähm, dann wollen wir den ähm, Vektor haben, der uns ähm, angibt, also der quasi angibt, wir gucken in Richtung unserer Kamera von dem Schnittpunkt des Objektes um, und was ist das für ein Vektor? Also quasi umgekehrter ähm, View-Vektor, wie wir ihn bisher hatten. Im Prinzip nichts besonders schweres. Da kann man dann einfach sagen, raytracer.camera camera.getEye ähm, So, und von diesem, also das ist jetzt quasi unser, äh, unsere Kamera, die wir hier ge geholt haben. Und von der subtrahieren wir jetzt nämlich unsere Position, wo wir aktuell gerade sind, dann kriegen wir den Vektor ähm, von der Position Richtung Kamera und das normalisieren wir, weil Richtungen sollten eigentlich immer die Länge 1 haben, also generell immer jede Richtung sollte Länge 1 haben. Genau. So, und dann ähm, wollen wir wieder den Winkel haben zwischen äh, der normalen und zwischen diesem View Vektor, beziehungsweise dem inversen View Vektor. Und das machen wir natürlich wie immer mit einem ganz stinknormalen Skalarprodukt. Ähm, allerdings kann das natürlich auch kleiner als 0 sein und das wollen wir natürlich nicht haben. Wir wollen einfach nur ähm, ja, maximal 0 haben, ansonsten ist es in die andere Richtung und es interessiert uns nicht, weil wir es eh nicht sehen können, sprich wir können es gleich sein lassen. Deswegen ähm, lassen wir das dann raus. Gut. So, ähm, genau. Und weiter geht's mit unserem Ray sozusagen, also unserem Reflexionsstrahl. Ähm, und zwar mit einem, ups, ich habe mir noch keinen Namen gegeben, Reffel. Und zwar zunächst einmal mit der Richtung. So, und da nehmen wir zunächst einmal unsere normale und skalieren die ein bisschen. Das könnt ihr euch wieder so vorstellen, wie wir das, äh, das letzte Mal gemacht haben. Äh, beziehungsweise es war nicht das letzte Mal, es war schon ein paar Mal her. Ähm, wenn wir einen Strahl spiegeln, dann ähm, nehmen wir zuerst einmal den, äh, die normale weil an dieser Normale wollen wir das spiegeln und ähm, multiplizieren, also skalieren die quasi von der Länge her mit diesem Winkel dazwischen mal 2 und subtrahieren davon, subtract, dazu habe ich euch auch schon mal ein Bild gemalt, deswegen werde ich das jetzt nicht mal hier, Sub, ja, subtract findet er nicht, subtract wird er finden, ähm, deswegen werde ich dieses Bild jetzt hier nicht wiederholen, ich glaube ihr wisst wie das mittlerweile geht, normalize, weil es ist ja eine Richtung, also wir haben jetzt hier quasi V an der normalen gespiegelt, sozusagen. Oder nicht sozusagen, genau das haben wir gemacht. Ähm, ja, funktioniert gleich wie hier oben auch schon. Also, ja. Gut. Ähm, und daraus können wir uns dann einen Strahl kreieren, einen Ray ähm, Reflection. Nicht Reffel, weil Reffel gibt es schon. Und das ist ein New Ray. Und zwar mit Position, Punkt. Und jetzt müssen wir wieder die Position ein bisschen verschieben, damit wir hier keine Schwierigkeiten mit den Schnittpunkten kriegen, kriegen habe ich euch ja auch schon mal erklärt. 
und zwar um Epsilon in Richtung des äh, der Reffel Richtung sprich wir schieben ihn einfach ein bisschen den Strahl entlang das äh, gibt uns dann diese Rechenungenauigkeiten die haben wir danach nicht mehr gibt uns zwar ein paar andere kleine Ungenauigkeiten aber die sind nicht schlimm ich meine 0,0004 oder sowas was Epsilon ist das ist nicht wirklich schlimm dabei und deswegen können wir das machen und die Richtung des Strahls ist natürlich die Reffel also die gespiegelte, ähm, der gespiegelte View Vector, der gespiegelte inverse View Vector, wenn man es genau nehmen möchte. Gut. Und ähm, was wir jetzt hier bekommen, wir bekommen wieder eine Ergebnisfarbe von unserer Reflexion, logischerweise. Und die Reflection ist einfach ein Strahl, also sagen wir hier Cast Primary und sind quasi schon fertig. Ich erzähle euch gleich, was wir hier noch machen müssen. Color C gleich New Color ähm, über so und jetzt habe ich hier einfach mal einen Vektor 3dv das ist dann quasi das ganze, die ganze Farbe als Vektor New Vektor 3d und wir packen hier rein c.getRed damit wir R im ersten Teil drin haben dann c.getGreen damit das ganze auch kom äh, kompatibel ist mit unserem Summvektor hier unten wie wir das schon alles gemacht haben und c.getblue. Für, äh, für die, die neu dazuschalten, guckt euch am besten die anderen Videos an, sonst werdet ihr wahrscheinlich den internen Aufbau von dem ganzen Ding nicht kapieren. Also hier ist x ähm, im Fall der Farbe einfach x der Rotwert, y der Grünwert und z der blaue Wert. Ähm, genau. So, und jetzt sagen wir hier v. Skalarmultiplikation. Also wir skalieren quasi die Intensität der Farbe mit unserem Reflexionsindex, weil ja nicht alles reflektiert wird, sondern immer nur, also aktuell bei uns, weil wir es hier auf 0,5 gestellt haben und das ist natürlich kein, das ist ein Double, blöd, dass ich das erst jetzt merke, ähm, genau, wird natürlich mit diesem Reflection Index skaliert und ähm, ja, es wird dann natürlich nicht alles reflektiert, sondern nur ein Teil und deswegen halt auch nur mit 0,5, sonst hätten wir eine perfekt spiegelnde Fläche, wo sich alle anderen Sachen perfekt drin spiegeln, wäre ein bisschen doof. Ähm, dann einfach als Refraction Index 1 angeben und dann passt die Sache auch. Gut, und jetzt fügen wir das hier einfach zur Summe hinzu und deswegen ist es hier auch wirklich wichtig, dass wir hier mittlerweile sagen, okay, maximal 255, denn es kann ja sein, dass wir durch die Eigenfarbe plus das, was wir hier kriegen, überall über 255 sind und dann funktioniert das hier mit der Farbe überhaupt nicht mehr. Sprich, wir hätten ein Problem. Gut, so jetzt haben wir natürlich ein weiteres Problem, nämlich hier. Und zwar, wenn wir ähm, dieses Cast Primary Primary aufrufen, dann kann es passieren, dass wir wieder ein anderes Objekt finden, was wir ja eigentlich auch wollen. Wir wollen ja ein anderes Objekt spiegeln. So, in diesem Objekt spiegelt sich jetzt aber vielleicht wiederum was und da drin spiegelt sich wieder was und ihr seht, es könnte eventuell mal nur unendlich Schleife werden, wenn wir genug Objekte drin haben, beziehungsweise die richtig platzieren und dann hängt sich alles auf. Und deswegen müssen wir jetzt hier sagen, okay, wir geben hier eine Tiefe mit und erhöhen die um 1. Und diese Tiefe müssen wir jetzt leider überall durchreichen, ähm, weil, ja, ist halt nötig. So, und deswegen packen wir die jetzt als allererstes mal hier oben rein. Nämlich ähm, als int depth. Das ist quasi die Rekursionstiefe und äh, die soll uns das dann angeben. So, jetzt müssen wir das hier natürlich auch noch anpassen, nämlich change method at parameter int. int depth bitte. So, wir sind in der rake klasse also hier ändern wir einfach mal diese, äh, diese Methode und geben der einen weiteren Int als Parameter und sagen dann einfach, okay, ähm, wenn dieses Depth größer ist als ein util.maxrecursion Depth, so habe ich das Ganze genannt, also wenn es ähm, wenn wir tiefer gegangen sind, also wenn wir öfters gespiegelt haben, als eine gewisse Rekursionstiefe, die wir maximal erreichen dürfen. Klar, je höher die ist, desto länger braucht das Programm. Das heißt, dann sollte man vielleicht irgendwas Vernünftiges setzen. Und ähm, kleine Anekdote, Portal 1 hat glaube ich 2 oder 3 als Max Recursion Depth. Also falls ihr da irgendwie extrem hohe Werte setzen wollt, könnt ihr ruhig machen. Aber es ist nicht unbedingt notwendig. Ich glaube, ab 7 kann man es eh nicht mehr wirklich erkennen, in den allermeisten Fällen. Deswegen ähm, würde ich jetzt hier einfach mal sagen, wir geben public static ein final int sogar und sagen der ist 2 oder von mir aus auch 3 so 
Ähm, ja, und wenn jetzt das größer ist, dann geben wir einfach schwarz zurück. Also color.black.getRGB. Weil dann haben wir einfach nichts mehr, was wir ausrechnen wollen und steigen hier aus. Und ansonsten kann es halt passieren, dass wir wirklich jedes Mal wieder in diese äh, Cast Primary Methode reinkommen. Für einen Haufen Objekte sogar und dann zieht es echt viel Leistung, was natürlich doof wäre. So, jetzt müssen wir das natürlich auch noch anpassen. Ihr seht hier an der Seite haben wir im Raytracer und in der Sphere ein Problem. Im Raytracer ist es nicht so schlimm. Da kann man einfach sagen, also das ist ja quasi unser Primärstrahl, unser allererster Primärstrahl, den wir hier verschen äh, verschicken. Versche verschenden, ja genau verschicken und versenden ähm, und deswegen geben wir hier einfach eine 0 an sprich wir fangen ganz vorne an und gehen dann hoch bis eben 2 oder 3 und sind dann fertig genau ähm, in der S4 müssen wir allerdings ein bisschen obwohl in der S4 ist es eigentlich auch nicht wirklich spannend ähm, in der S4 ist es sogar noch einfacher wo sind wir denn hier hier unten in get color brauchen wir diese depth auch in depth so, und das geben wir jetzt hier einfach mit an, indem wir das einfach aufrufen. So, ähm, jetzt haben wir hier natürlich das Problem, dass wir es overriden wollten, weil wir das Ganze ja geerbt haben von Object 3D. Das heißt, wir müssen das hier auch angeben. Ihr seht, das ist ein ziemlicher Rattenschwanz, deswegen sollte man sich das vorher gut überlegen, was man macht. Aber ich möchte euch natürlich nach und nach alles beibringen, bzw. erklären, wie man es machen würde. Ihr könnt es natürlich auch gerne selber irgendwie anders machen. Ich zeige euch bloß, wie ich das jetzt mal so machen würde. Alles nach und nach. So, jetzt haben wir noch hier irgendwo ein Problem. Nämlich in der Cast Primary Methode geben wir das natürlich auch mit. Das ist ja gerade der Sinn dahinter gewesen. Genau. Die kriegt ja hier auch ihre Tiefe mitgeliefert. Und wir geben das hier einfach direkt an unser Objekt, das geschnitten wurde, mit weiter. So, jetzt muss ich kurz schauen, ob wir irgendwo noch was vergessen haben. Ich glaube aber, wir haben alles. Und ähm, dann können wir auch jetzt mal hier anfangen, uns eine zweite ähm, Sphere vielleicht in der Szene zu modellieren. Denn aktuell ist ja bloß eine drin und auch wirklich nur ein Licht. Das ist ein bisschen wenig, da sieht man nicht so viel. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal ein paar weitere Lichter hinzufügen. So, und das machen wir wieder raus. Ähm, wenn die alle an derselben Stelle stehen, ist das natürlich ein bisschen witzlos. Deswegen packen wir mal eins an minus 10 und das packen wir an 0, 10, 10. Und hier machen wir minus 10, minus 10 und dann vielleicht noch hier 10 und Ups. so und hier packen wir noch das rein. So, das müsste jetzt erstmal gen hell genug sein, glaube ich. Lasst uns das mal angucken. Ja, jetzt ist einigermaßen beleuchtet. Ähm, ich möchte ja hier nicht diese Schattenberechnung oder sowas zeigen, sondern ich möchte mit euch äh, eine Spiegelung zeigen. Und die wird übrigens nicht so toll aussehen, wie ihr das jetzt vielleicht erwartet. Das liegt daran, dass in den äh, normalen Raytracern immer irgendwelche Texturen drauf liegen auf den Objekten. Texturen werde ich allerdings jetzt hier wahrscheinlich nicht mehr reinbringen, es sei denn, ihr wollt es unbedingt. Dann muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt hinkriege, weil ich habe keine Texturen. Ich bin da nicht so aversiert, ich bin eher der Code-Mensch, nicht so der Designer. So, ähm, deswegen sagen wir jetzt hier einfach mal, wir kreieren eine neue Sphere. New Sphere. Und setzen die, jetzt muss ich auch schauen, ob die so einigermaßen passt. Ähm, wir setzen sie auf äh, 6, also Radius 6 und ein New Vector 3D. Ähm, vielleicht auf, äh, lasst mich überlegen, die ist auf 000 die obere und vielleicht vorne auf, vielleicht setzen wir sie einfach mal ähm, rechts neben diese andere Kugel und schauen dann was passiert. Ich weiß es gerade selber nicht so ganz genau. Ich habe hier nämlich bei mir schon wieder was anderes am Implementieren und das werden wir dann sehen. So, ähm, wir geben hier vielleicht noch, achso, nee, wir geben hier einfach, doch, wir geben hier eine Farbe. Ähm, wir sagen einfach mal, sie soll rot sein. Sieht dann zwar noch komischer aus, aber ist gut. Ähm, Color.red, das kennt er hier noch nicht. Das müssen wir nämlich hier auch noch hinzufügen. Ich habe mir gedacht, wir sollten vielleicht hier im Konstruktor tatsächlich auch... Ähm, Create Constructor. Wir sollten hier vielleicht auch die Möglichkeit haben, uns eine Sphere machen zu können, so dass wir dann auch wirklich äh, eine Farbe übergeben können. Das wäre nämlich mal irgendwie ein bisschen cool. Und dann müssen wir dann natürlich noch hier was äh, changen ein bisschen und auch den Constructor von dem Material müssen wir ändern. Also wir geben dem hier einfach eine Default Farbe an als Vector 3D. Ähm, Vector 3D und zwar 0, äh, was war es? Grün war es, ne? 010. Und sagen hier drin, 
Ähm, das Punkt. Also da können wir einfach das hier oben kopieren. Das passt da einfach rein. So, und dann sagen wir hier das Punkt M gleich New. Oh, ups. Warum heißen die denn anders? Mensch. So. Ja, Color Red. Ähm, perfekt. Color C. Okay, ähm, und dann sagen wir hier New Material, Material und geben hier eine Farbe an, New Vector 3D mit einer Color drin, c.getRed, c.getGreen und c.getBlue und ähm, Danach setzen wir einfach noch die Referenz von m, m.setreference auf this. So, jetzt müssen wir hier natürlich noch den Konstruktor kreieren und das Video wird schon wieder länglich, ist egal. Ähm, ich glaube, ihr seid wild drauf, dass ich das jetzt mal fertig kriege hier. Hoffe ich zumindest. Ähm, genau, das hier ist die Color. So, und dann sagen wir hier drin einfach in der Materialklasse, okay, ähm, wir, über, wir nehmen diesen Vektor 3D Color und wo haben wir denn bisher drin? natürlich in unserem ambienten Teil hier oben, also New Vector 010. So, ähm, jetzt brauchen wir dieses New Vector 010 gar nicht mehr angeben, weil wir keine Default-Farbe im Material festlegen, sondern wir sagen hier einfach, okay, this.ambient ist gleich Color. So, jetzt können wir zwar immer noch keine Schattenfarbe oder sowas angeben, aber immerhin können wir jetzt die Farbe von unserem Objekt angeben, wenn es äh, ja, quasi voll beleuchtet ist. So, und jetzt brauchen wir hier noch die Möglichkeit, ähm, dass wir, also ich fände es irgendwie cool, wenn wir hier direkt Konstruktor haben, wenn wir hier in diesem Konstruktor dann direkt die Referenz angeben können. So war es ja ursprünglich mal gedacht gewesen. Ähm, genau, 3D, F vielleicht. Und ähm, dann sagen wir das Punkt Reference gleich F. So, und ähm, wir sagen in der Sphere, dass wir hier einfach direkt die Reference angeben, das weil ansonsten funktioniert es irgendwie nicht. Ich weiß zwar nicht genau, woran das liegt. Irgendwas wird zuerst ausgeführt, aber das jetzt zu erläutern, das dauert, glaube ich, ein bisschen zu lange. Und ich habe das mal kurz ausgeführt. Ähm, diese sechs sehen einfach bescheuert aus. Deswegen würde ich vielleicht empfehlen, wir machen das hier ein bisschen kleiner. Und ähm, ja, wenn wir es in Rot lassen und in Grün, was die Defaultfarbe hier oben ist, dann sieht es auch ein bisschen doof aus. Also ich zeige es euch klar nachher gerne, aber ich würde es vielleicht zunächst einmal mit Dunkelgrau und äh, hellgrau machen. Sieht irgendwie cooler aus. Ähm, und ich habe irgendwo, ja, Klammerfehler, logischerweise. Hier muss die Klammer zu. Und genauso. Perfekt. So, und wenn ich das jetzt laufen lasse, dann werde ich wahrscheinlich ein Problem haben, weil ich hier was vergessen habe. Nämlich, wenn ich hier diese ähm, Werte C übergebe, als ganz normale Parameterwerte, aber eigentlich will ich ja Intensitäten haben der Farben. Das Problem ist, dass hier ähm, von 0 bis 255 gehen und hier geht es von 0 bis 1. Das heißt, wir müssen die ganzen Werte hier noch durch 255 teilen. Äh, sorry, dass mir das gerade erst zu spät aufgefallen ist. Theoretisch habe ich das bei mir ein bisschen anders gemacht. So, ähm, was habe ich denn jetzt für ein Problem? Ich darf nicht teilen. Ist das so? Ja, dann werden wir wohl Klammern brauchen. Okay. Also, Klammer, Klammer. Ah, nee, wir werden keine Klammern brauchen. Ich habe hinten eine, zu, äh, eine falsch gesetzt gehabt. Jetzt stimmt es mit den Klammern. Jetzt habe ich es richtig. Okay. Ähm, so, und jetzt sollten wir das Ganze laufen lassen können. Und wir sehen, dass wir fast nichts sehen, weil es so abartig dunkel ist. Äh, vielleicht nehme ich doch mal hier Light Gray für beide. Dann sieht man noch was. Ups. Auch nicht wirklich besser. Okay, aber ihr seht, dass es einigermaßen äh, hübsch aussieht. Nicht so komisch, wie wenn ich jetzt hier rot angebe, aber das können wir gerne mal tun. Also green und red. Damit sieht man zwar mehr und damit kann ich auch mehr erklären, aber in grau sieht es echt schön aus. Sieht nämlich irgendwie so ein bisschen komisch aus, wenn ich das jetzt hier... Ja, ihr seht's. Gut, perfekt. Also, ähm, dadurch, dass die jetzt hier so richtig schön hell sind, kann man die auch gut erkennen. Ähm, wir kriegen hier die Farben von diesem Grün hier, das ist diese grüne Kugel. Und hier innen drin sehen wir die Spiegelung 
von der roten Kugel in der grünen Kugel, sprich dieser Kreis hier, den sehen wir hier, hier ganz an der Seite, dieses leicht angedeutete orangefarbene etwas da. Und innen drin sehen wir, wenn wir ganz genau hingucken, noch so mal einen ganz kleinen grünen nochmal Punkt. Den sehen wir hier in rot und ja, logischerweise ist dieses ganz grüne Teil dann die Spiegelung von, von der grünen Kugel in der roten Kugel. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Ähm, aber es sieht halt wirklich sehr komisch aus, weil wir halt sehr genau sind und sehr genau abgegrenzt auch sind. Äh, das liegt auch daran, dass die sich so ähnlich sind und so nah beieinander sind. Und da stoßen wir auch schon ein bisschen an die Grenzen von einfach primitiven Objekten. Ähm, ihr könnt da gerne mal nachgucken, da legt man normalerweise Texturen drauf und dann werden die alle viel besser gespiegelt, dann wird auch alles viel besser gespiegelt und es ist alles normalerweise ein bisschen weiter weg voneinander, also ja. Gut, ähm, dann wäre ich jetzt hier vermutlich vorerst mal am Ende mit dem Ray Tracer und zwar habe ich das Problem, dass ich mit, meinem, mit meiner Transparenz gerade aktuell ein bisschen hänge, ich habe da irgendwo einen Fehler drin und ich finde ihn gerade nicht. Aber ich habe auch noch ganz viele andere coole Themen, also ich hoffe, dass ihr dann bald wieder dabei seid. Und ähm, falls ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, dann könnt ihr das bitte und gerne in die Kommentare machen. Ähm, ansonsten auch natürlich eine PN an mich oder sowas, haben auch schon ein paar gemacht. Okay, dann bis dann. Ciao, ciao.